。明朝末年，有人问出一个很奇怪的问题：辽人为何不守辽土？此时，女真已代替蒙古成为皇朝的大患。虽然明廷很快就将重心倾向辽东，并通过三想榨干天下来供养辽军，然而辽人和辽军总给人一种出工不出力的感觉，不但一败再败，投敌事件更是层出不穷。辽东著名镇守大将努尔哈赤的一生之敌，我们的老熟人熊廷弼曾上辽左大事九曲书，直言不讳地指出，今日辽人已倾心向建奴了。辽人虽与建州女真有杀人父母的血海深仇，辽人却心中无恨，反倒对大明的官吏怨不绝口。当时的辽人是不是真像熊廷弼所说，心中已无大义，跪了建奴？其实这个锅应该由明廷来背，是朝廷自己逼迫辽人放弃了大义。万历二十四年，明神宗万历任命内侍高怀为矿使，至辽东负责开矿及征收商税。高怀上善监出身，对矿业、商业一窍不通。为了满足皇帝要求，他采取了更为简单的方法，以开矿收税为由，肆意搜刮无权无势的普通平民和富户，致使大量辽人家破人亡。因为辽东地处边关，当地人员组成以戍边军户为主。为了完成任务，博皇帝欢心。高怀也把手伸进了军营，肆意克扣军事军饷，稍有抱怨都会被他活活打死。在高怀的带动下，辽东的官员将领们也开始肆意榨取辽人的血汗。然而朝廷对此反应却很冷淡，折腾出两次兵变的高怀仅仅是召回京师了事，而对其他官员将领则连像样的处罚都没有，导致他们愈发肆无忌惮的。不然，李成梁何以有才蓄养近万家丁？而他的家丁中，就有一个人名为努尔哈赤，也就是后来的清太祖。二相出巡，如虎补人，上天无路，钻地无门，若遭大辱还有命，若遭家丁没得胜等民谣，就是当时辽人艰辛生活的写照。一遇灾年，甚至会发生一子相食的惨剧。东汉末年的大文豪，著名建安七子之一的王粲，眼见兵灾过后，满目疮痍的流血大地，发出“天下尽乐土，何为九流资”的感慨。明朝末年的辽人也有类似的想法，而且付诸了行动。很多人没想到的是，努尔哈赤在起事之初却对辽人表现得非常热情。他不但给出优厚待遇，还喊出了“有房同住，有粮同食，有田同耕”的口号。在明朝政府不当人的情况下，明末辽东人于是和努尔哈赤双向奔赴，兴起了一股向女真移居的浪潮。生于辽，不如走于虎。而明廷的应对。则是对剩余还留在土地上的辽人更加的残酷剥削。不光是努尔哈赤对明朝有七大恨，当时辽人对朝廷也有着四大恨。根据《明熹宗实录》卷九的记载，山西道御史毕佐周在给朝廷的奏书中，归纳的辽人对明朝的四点不满：首先是从外地调来辽东驻扎的大兵毫无军纪，骚扰百姓，辽人为之一恨；其次是长期战争导致经济不振。民众长期挣扎在温饱线上，辽人为之再恨。然后是当地军阀财阀家族长期垄断当地产业，剥削民众，辽人为之三恨。最后是明朝没有节制的收纳投降的彝人难民，让这些没开化的野蛮人淫污当地百姓的妻女，争夺辽人的工作岗位，辽人为之欲恨。最后，这位忧心忡忡的御史在末尾写道：“有此四大恨，怎么能期待辽人为我大明捍卫疆土呢？”可见后金的突然崛起并不是平白无故的，朝廷并不是不知道这些问题，遗憾的是朝廷解决问题的方式更有问题。李成梁认为民心不惧，难阻外逃，边防难守，只会浪费军资钱粮，因此和朝廷商议后决定撤防宽甸六堡。为了和后金之间形成一个无人间隔区，李成梁强驱不愿意离开的辽人内迁，这不但白送后金大片土地。强迁导致的无辜死伤，又加剧了辽人的离心外逃倾向。有人可能会问，朝廷为什么就是不愿意推行一些善政呢？这里要提一个小常识，那就是古往今来，古今中外，大部分政权都是不把平民百姓当人的。虽然史籍没有留下相关记录，明末朝廷大概率也没有把普通辽东百姓的死活放在心上，因为辽东经略熊廷弼出镇沈阳后，向朝廷上了一道奏书。奏书的缘由是，朝廷要他在辽东当地募兵，而熊廷弼认为此举不可。他的第一道奏书里是这么说的：现在的辽东人都是被矿税太监高怀残害过的幸存者。
本就不堪忍受朝廷进一步的搜刮盘剥，心中向往逃到建州过新的生活了。怎么能期望这些人能成为有战斗力的明朝士兵呢？熊廷弼跟朝廷杠僚人手聊图，其原因就在这里。他既没时间和精力，也没能力去要求朝廷改善僚人生活，并推行善政。因此，只能要求朝廷从关内调集兵马，征剿后金。他知道本地招募军队，军中大部分人心是向着后金的，仗没法打。然而，朝廷坚持要求辽人守辽土，并不是朝廷悔悟了，准备改善辽人生活，而是本地招募军队省钱。其后，熊廷弼下课，接任经略的袁英泰开始推行辽人守辽土，但却以损害辽人利益为基础。他大量招募战斗力很强的蒙古人入伍。为了笼络这些蒙古人，袁英泰放纵他们侵入辽民财物，抢占辽人妻女。结果蒙古人卖了袁英泰不说，辽民也愈发仇视朝廷。其后的广宁溃败，就不是后金进攻造成的。此时的后金被阻在西平堡，叛将孙德公只是喊了一嗓子，早就不堪忍受的民众也不管这一嗓子在喊什么，稀里糊涂的揭竿而起，在巡抚坐镇的情况下，全城即告大乱。巡抚王化珍自己都被乱民包围，差点被俘陷努尔哈赤。不过后金占领辽阳、沈阳，控制整个河东地区后，努尔哈赤也膨胀了，开始对治下辽民展开惨无人道的盘剥和屠杀，辽民被迫反抗。而明朝也正是借这个机会，以最小的付出获取了开战以来最大的成果。毛文龙仅率220人就收复镇江。此后，毛文龙凭借收拢数十万辽东逃民而迅速崛起，在敌后建立根据地和大片有机区。同时，登莱巡抚袁可立也借这个机会收复了辽南大片领土和逃民。失去民心的后金也就此进入最为窘迫的时期。然而，民心这个真正的大杀器，最终还是被后金所掌握。努尔哈赤死后，皇太极就改变了其父“非我族类，全部杀光”的政策，开始善待辽东百姓。给予土地和保护，并逐步释放奴籍，虽然不是什么大动作，但是在明廷的衬托下，这就成了难得的善政。明廷不但继续放任辽西的将领、官员盘剥辽民，还因沉重的军费负担，将丧失民心的范围持续扩大。为应对辽西每年白银五六百万两的军事支出，朝廷开征了辽饷，并逐年加大征收税率。官员的盘剥、沉重的税负、天灾多重叠加下。西北平民终不堪重负，开始叛乱。为筹措军费应对叛乱，朝廷又陆续开征剿饷和练饷。三饷的叠加，让明朝就此进入叛乱。军费增加，加大征收，导致更大叛乱的恶性循环之中。这个无解的循环，本有希望被孙传庭打破，但孙传庭虽有破局之法，在明末朝廷这个完全腐败、已经丧失行动力的政府中，却难有作为，最终只能含恨而死。最终，千疮百孔的明朝覆灭了，整合了辽民的后金，趁机入主中原，并建立起最后的皇朝。回到最初的问题，其实问的不应该是辽人为何不守辽土，而应该问的是辽人为什么要守辽土？是为了所谓的大义吗？不给人活路，却要求人秉持大义，牺牲生命，这已经不是站着说话腰疼不疼的问题，而是提出这个要求的人自己信不信的问题。辽人守辽土。不是为了让某些人图嘴上快活，获取心理满足，也不是守护朝廷、官员盘剥压榨自己的资格，只是为了守护自己生存的权利。为什么安吉丽娜·朱莉在伊拉克的那局，他们虽然失去了一切，但他们获得了自由，会受到如此多争议？因为人民别无所求，只是想活着，不把人当人。口号喊得再响，也只是一句笑话。